Hello everybody, so welcome back here to You Talk TV. And today, ¿qué tenemos hoy? Hoy analizamos el inglés de Terminator. Yes, we have Arnold Schwarzenegger. Vamos allá. Well, 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 so we're back here. Welcome back. And first of all, lo primero de todo, aquí tenéis mi Instagram para seguirme aquí, para que veáis todo lo que hago, ¿ok? Muy, muy rápido. Y nada, simplemente antes de empezar, que tenemos en marcha nuestro curso online premium en youtalkonline.com, YouTalkTV Plus. Si os gusta lo que veis aquí en los vídeos, ya sabéis, allí multiplicado por mil. Nada más. Y lo que os decía, nada más empezar, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos hoy? A Arnold Schwarzenegger, uno de mis, vamos, de mis, de mis, wow, de mis ídolos de niño. Era un super fan, veía todas sus pelis y me encantaba. ¿Y por qué hemos decidido coger a Arnold Schwarzenegger? Lo primero, porque es, es el, si no lo sabíais, en América está considerado el, el inmigrante más querido. Sí, porque el tío es austriaco, de, de Austria. Y bueno, resulta que cuando él quería siempre ir a Estados Unidos, era su sueño, era su sueño ir a Estados Unidos y lo que hizo fue pues dedicarse al culturismo y quería presentarse a Mr. Universo porque sabía que era su puerta para acceder a, a Estados Unidos y desarrollar ahí una carrera como actor. Y eso es lo que hizo, con, creo que fue con 20 años una cosa así, pues se fue a Estados Unidos <ríe> como actor, consiguió su título de Mr. Universo y eso fue lo que le posibilitó para ir allá a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Y lo que es curioso, que es un, bueno, ha sido actor, ha sido gobernador de California durante creo que, no sé si ocho años, dos mandatos, y bueno, es, es un clarísimo caso de éxito del, del si quieres puedes y con perseverancia y con esfuerzo todo se consigue, ¿no? Pero resulta que me ha mucho la atención también con el tema del inglés, pues que cuando llegó allí a Estados Unidos su inglés era muy, muy, muy malo, muy malo. De hecho, las primeras películas que hizo, pues eh, la primera tuvieron que doblar, que doblar porque su acento era durísimo, era muy, muy malo. Y la, la segunda vez le dieron un papel de sordo mudo, para que veáis, para que no hablara. Así que fijaros si lo tuvo que currar, tuvo que trabajar mucho, muchísimo para mejorar su inglés, ¿no? Y lo bueno es que lo consiguió. Ahora, es, bueno, obviamente es un político muy reconocido, es un super actor y para eso necesitas un muy, muy buen nivel de inglés, ¿no? Entonces, viendo este caso de éxito, vamos a analizar y vamos a ver cómo lo hace. Que sobre todo vais a ver qué bien pronuncia pronuncia muy muy bien, pero le falla alguna cosilla que muchas veces no tenemos en cuenta. No sé si veis qué es. Yes. La entonación, algo que trabajamos mucho y que es lo que le da el tema de hablar así, sobre todo un poco como Terminator, ¿no? Y a veces lo imitan un poquito así porque, porque, porque es lo, ocurre eso, que habla con poquita entonación, ¿no? Un poco es lo que nos hemos dado cuenta. Realmente coges palabra por palabra de lo que habla y pronuncia muy muy bien. Eh, tiene, habla muy fluido, muy buena gramática, pero a veces le falla un poquito eso, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo habla y ahora os cuento, lo analizamos un poco y a ver qué os parece, ¿vale? Vamos allá. So I want to do the same because remember in the end we I always say we're not judged by how much we make, but we're judged by how much we give back. Vale, aquí podemos ver hemos cogido una frase un poquito larga para empezar. Pero para que veáis que es fluido, pero sobre todo se traba cuando tiene palabras cortas, sobre todo el link de las T's, como, como cuando empieza al principio que dice So, I want to do the same. I want to do the same. Que está muy bien, ¿le entienden? Partimos de la base, como siempre, en esta, en esta serie de que habla muy, muy, muy bien y lo que tiene es un mérito increíble, para mí es un ídolo. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo se podría mejorar, ¿no? So, I want to do the same. So, de ahí a So, I want to do the same. Cambia un poquillo, ¿no? So, I want to do. I want to do the same. Lo que decimos, la T, la T como en re suave, I want to do, I want to do, I want to do the same, I want to do the same, I want to do the same. Cambia totalmente, ¿no? Muy poquito en su caso, pero sobre todo que se traba un poquillo, sobre todo con las consonantes, las hace un poco fuertes, pues por su origen austriaco, claro que si no me equivoco ahí hablan alemán o austriaco o parecido. <risa> Entonces, pues claro, obviamente es difícil de quitarse esas consonantes tan marcadas, pero fijaos que dice, so I want to do the same. Remember, dice, remember. Entonces, remember, cambia totalmente. Remember, in the end, we always, dice, we, in the end, we always say, you're not, you're not, you're not just, no, no es juzgado, you're not just by how much you make, si me dice, but you're just by how much you give back. Básicamente viene a decir que no es juzgado por cuánto consigues, sino cuánto devuelves, ¿no? Un poquillo así. <risa> y lo que decimos, pues prácticamente tiene cosillas como el give, que dice give, eh, son cosas pequeñas, como por ejemplo, dice but, but your, cosas muy, muy, muy ligeras, la verdad es que cogiendo palabra por palabra, eh, tiene 
muy pocos fallos. Pero vamos a ver sobre todo lo que es el tema de la entonación, que siempre damos aquí mucha caña y decimos, es muy muy importante. Y realmente, posiblemente no me creáis, pero aquí vemos un caso muy claro. Habéis oído esta frase, lo vamos a ver después de que explique este párrafo, pero básicamente dice, dice so I want you to do the same. Because remember, in the end, ahí se traba un poco, in the end, <laughs> we will see you not just by how much you make, but you're just by how much you give back. Habla así, muy, muy plano, ¿no? Entonces cambia mucho, en vez de decir, en lugar de decir, so I want to do the same, so I want to do the same. Because remember, in the end, we always say, you're not just by how much you make, but you're just by how much you give back. Sí, sería la entonación un poco, ¿no? Cambia totalmente de decir eso, so I want to do the same, uh, so I want to do the same, because remember, así un poquillo, ¿no? In the end, así sería, y la última frase la va a coger, por ejemplo, que dice, we always say you're not just by what you make, but by how much you make, dice así, pues con entonación sería, because remember, in the end, we always say, You're not just by how much you make, but you're just by how much you give back. Así sería, ¿ok? Con entonación, pues suena mucho más natural y es lo que realmente cambia mucho de decir, de decir, pica pa 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 pa, ah, na 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 na, es totalmente diferente, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos que se ve muy claro. Pero lo que os digo, partiendo de la base de que hablo en inglés, pues buenísimo, para eso es, ha conseguido y es lo que es, ¿no? <ríe> Arnold Schwarzenegger. <ríe> Vamos allá. And a lot of people came to me, including my own party, and said, you know, why don't you run? Vale. ¿Qué ocurre con esta frase? Fijaos que dice, and a lot of people came to me. Ahí lo dice prácticamente bien, salvo alguna T que dice, and a, lot of keep, and a lot of people came to me. Pues, and a lot of people came to me, including my... Aquí tenemos una gran duda, porque lo hemos estado escuchando ahí con Fran los dos. ¿Y qué dice? Volver atrás escuchando y a ver qué os parece, porque no te he entendido. Yo he entendido, my opponents, mis oponentes... Because, porque dice, including, uh, dicen, came, came to me, including my opponents. Y mi hermano dice que dice, including my parents, or my own parents, una cosa así. O my own opponents. Tenemos dudas ahí. Si queréis volver atrás el vídeo y ver qué os parece y dejarnos en comentarios, porque tenemos realmente dudas de qué es lo que dice exactamente ahí. Dice, and a lot of people came to me, including my opponents, or my own parents, no lo sabemos seguro, saying, you know, why don't you run? Porque, run, ¿por qué no pues, eh, te presentas de candidato? Why don't you run? Okay? Run for president, presentarse de candidato. Así que esta frase sería And a lot of people came to me, including my opponents. Eso, incluyendo mis oponentes. Saying, you know, why don't you run? Pero claro, él lo dice lo que decimos, el tema de la entonación. Si cogemos palabra por palabra, si escucháis sobre todo el principio que dice And a lot of people, lo pronuncia pff, prácticamente perfecto. Pero lo mismo, el problema de la entonación de Arnold, que se ha quedado con el, con el, con el, con el personaje de Terminator ahí clavado y le cuesta quitárselo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? And a lot of people came to me, including my opponents, saying, you know, why don't you run? Pues, con entonación, pues, ¿cómo sería? And a lot of people came to me, including my opponents, saying, you know, why don't you run? Sí, sería. Cambia totalmente, ¿no? <ríe> Con la entonación. Es algo, pues que es sencillo, que todos sabemos hacerlo, todos sabemos aplicarlo, pero a veces, sobre todo, nos ha pasado mucho que de tenerlo incrustado, pues nos lo han metido académicamente, que en clase estamos acostumbrados a hablar así, decir las frases así, pues no lo trabajamos. Y luego nos cuesta. Y es lo que realmente da mucha vidilla a la hora de hablar, ¿no? Y cambia mucho la forma de hablar y la forma de ser comprendido, y la forma de ser escuchado, ¿no? <ríe> Así que ya sabéis, a trabajar la entonación. Si queréis trabajarla, por cierto, esto, la entonación, eh, comprehension, eh, linking, pronunciación, gramática, estructuras, todo, 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 donde tenéis que ir a youtalkonline.com. Tenéis aquí el acceso en la, en la, en la presentación del vídeo y ahí encontraréis nuestro curso YouTalk TV Plus que lo tenéis en marcha allá para... Para, bueno, para que leáis caña a tope con el inglés. Tenéis libros, tenéis vídeos, más de 350 horas de vídeo. Tenéis también resolución de dudas, tenéis también, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos uh, audios, tenemos muchísimas cosas. Um, clases en directo, tenemos de todo para que solucionéis vuestro problema en inglés. Probadlo, probadlo. Son 19,90 euros al mes y si no os gusta, pues, pues os borráis y ya está. Pero os gustará, I'm sure. Estoy completamente seguro, ¿ok? So, we're going continue. Vamos a continuar con Arnold. Vamos a ver qué, qué nos depara ahora la siguiente frase, a ver qué nos dice, ¿ok? Vamos a ver esta, ¿qué dice? But... There were complications because now you have to start thinking about your family. Mm. What does that mean to your kids? Yep. What does it mean for your wife? Aquí lo tenemos. Aquí, bueno, habla ya más relajado y se entiende ya mucho mejor que anteriormente. Y bueno, vamos a ver que le pasa un poco. Tiene un poquito más de entonación, pero le pasa un poco lo mismo. Pronunciación, la verdad es que está muy muy bien. Dice but, 
There were complications. There were complications. La, la L la, la marca poquito, pero bueno, está bien. But, but there were complications. Uh, because you have to start you ha because you have to start thinking about your family What does it mean to your kid or to your kids? What does it mean to your kids? What does it mean for your wife? Sería así, ok? Pero lo mismo, le falta un poquito de entonación y eso aquí le da un poquillo más Pues eh, fijaos en lugar de decir But there were complications But there were complications So because you have to start thinking about your family eso es entonación y da más vidilla, ¿no? Si no sería, but there were complications. You have to start thinking about your family. Sería la así, but there were complications. You have to start thinking about your family. What does it mean to your kids? What does it mean to your wife? Or for your wife, que dice él, ¿ok? Entonación, muy, muy, muy importante. Sobre pronunciación, lo que os digo es que él pronuncia palabra por palabra, pronuncia... Yo diría que pues, bastante bien, muy bien. Así que son matices tan pequeños que no vamos a entrar en eso. Sí que tiene las R's un poquito marcadas, que dice the wall, the work, the, no sé, un poco raro como, sobre todo en la primera frase que os he puesto, remember, remember. No sé, la, es un poco RG marcado que es el típico del austriaco, que sí que se nota un poquillo, que se nota que no es típico del inglés, ¿no? Pero bueno, está muy, muy bien, la verdad. <risa> vamos a ver un último corte, que este último corte lo he puesto ya para que veáis que realmente aquí pronuncia perfecto, es una frase muy cortita, pero aquí se ve muy claro que es simplemente tiene un fallito pequeño y la entonación la hace bastante, pero todavía se puede mejorar. Vamos a ver. That's when you really have a 100% chance at being successful. Aquí dice, and that's when you really have, that's when you really have a 100% chance, chance, yo decía que decía change, a chance, chance at being successful. Ok, esto dice... Bien, lo dice ya más calmado, todo muy pronunciado prácticamente, es lo que os digo, la R de 100, que la pronuncia un poquito rara, pero pff, le queda bastante bien, muy bien, la verdad. Y lo mismo, podemos dar un poquito de entonación, en lugar de decir, that's when you really have, that's when you really have a 100% chance, a chance, sorry, at being successful. Podemos hacerlo con un poquito más de entonación. That's when you really have a 100% chance of being successful. Así sería, un poco yo más, tiene que ser un poco más movido, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Su inglés es de, de 10 prácticamente, pero fijaos lo que afecta la entonación, ¿no? En lugar de hablar así, imaginaos que yo presento este vídeo así. Hello, my name is Carlos and I'm here to talk to you. No, pues parecería lo que decimos, parecería Terminator y con lo cual es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Hello, I'm Carlos, I'm here to talk to you. Y eso es lo que nos da... Vídeo a la hora de hablar y lo que cambia muchísimo la forma que somos escuchados en inglés, ¿no? Es como la forma de no, nuestra forma de hablar cambia, es lo que nos acerca al inglés real, lo que decimos aquí en YouTalk, que es lo que ofrecemos y lo que podéis conseguir, aparte de estos vídeos, que si os gustan, lo que vais a conseguir multiplicado por mil en youtalkonline.com, que ahí tenéis nuestro curso, YouTalk TV Plus, basado en vídeos, libros, audios, clases en directo, resolución de dudas, todo en uno para que le deis un súper, súper empujón al inglés. Y lo bueno es que solo por 19,90 euros al mes. Hay otros cursos que, pff, que cuestan 100, 200 dólares y que te ofrecen solo 15 horas de vídeo. Pues nosotros ofrecemos 350, más de 350 horas de vídeo eh, con clases en directo, con todo lo habido por haber. O sea que ya sabéis, probadlo si queréis eh, por fin de una vez por todas solucionar vuestro problema con el inglés. Ok, so well, thank you very much and I'm finishing and remember que recordar que simplemente lo que os he dicho, youtalkonline.com, aquí tenéis de nuevo mi Instagram si queréis seguir, también a Fran si queréis que es como el mío, en lugar de arroba carlos monag, arroba Fran monag. Ahí nos tenéis para que nos sigáis, así que nada más, os veo el próximo vídeo aquí en YouTalk TV. Bye.